प्रिय छात्र छात्री आज उपसर्ग और अनुसर्ग नहीं आलोचना करब उपसर्ग का बोले तो उपमान पूर्वे जा पूर्वे बसे हमें संज्ञाटा पढ़ी एखे जे सकल अब्यय कख धातुर पूर्वे बसे धातुर अर्थ परिवर्तन कर अथवा कख नाम पदर पूर्वे बसे शब्द अर्थ के विशिष्टता दान तर उपसर्ग बोले तेल एखने एक परिचय आज उपसर्ग हल अब्यय उपसर्ग कार कार आगे बसते धातुर पूर्वे बसते शब्द नाम पदर पूर्वे बसते उपसर्ग पूर्वे बसे से नाम पदर पूर्वे बसुक धातुर पूर्वे बसुक पूर्वे बसे एवं क्ज हे नतून अर्थ बनानो नतून शब्द बनानो जेमन एक उदाहरण दिखी एखे देख प्रत्येक हार 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 कथाटा आर धातु हे हृधातु तो जो हमें हृधातु लिखी नहीं मैं सहज कर बोझान जो शुद्ध हार लिखे ये प्रत्येक हारे आगे एक बर्ण व बर्ण समि आम आखने ये आ आखने तरपे देखा बी आर पूर्व प्रो आलो प्रहार हारे आगे उप आलो उपहार हारे आगे सम आलो संहार हारे आज परी आलो परिहार हार ये शब्दार साथ कख आ जो हे आहार तक मान हो जाए भोजन बी जो हे बिहार बिहार मान भ्रमण प्रयोग हम प्रहार प्रहार मान मारा उप हल उपहार उपहार मान पुरस्कार समझोग हम संहार हल निधन मान हत्या करा परिजोग हम परिहार नाम हल परित्याग हार शब्द पाल्ट है धातु हम हृधातु मान हृधातु कल्टा चेना क्योंकि एर जो उपसर्ग जे जेटा पूर्वे बचा जो अब्ययटा से बार बार जो चेन्ज हो तक तो नित्य नतन शब्द तैरी तो हो प्रत्येक शब्द मान क्यों आलदा और एक उदाहरण दीची एखे जो उदाहरणगुल आधातुर जो हमें कार लिखे प्रत्येक कार लिखा आगो वास्तव में धातु कृधातु प्रत्येक क्षेत्र में नित्य नतन मान उपसर्ग बचे जेमन जो सम बसाना हो संस्कार तक मान हो शुद्धि अनु बसान हम अनुकार मान हो अनुकरण उप बसान हम उपकार मान हो आनुकूल्य कारो भलो क्चक बी बसाले विकार विकार मान विकृति अप बसाले अपकार हो क्षति ये को बार ही क्योंकि कार पाल्ट है कार मान कृधातु कृधातु क्योंकि को बार ही पाल्ट है पाल्टे प्रथम जे अब्यय मान उपसर्ग बोझे से पाल्टे बार बार उपसर्ग पाल्टे एवं बार बार नित्य नतन शब्द तैरि और प्रत्येक शब्द मान आलदा एटाई हे उपसर्गर क्ज उपसर्ग हे आगे बसे ये उपसर्ग हे आगे बसे ये सबग क्योंकि आगे बसे उपसर्ग आगे बसे शब्द आगे बसे धातुर आगे बसे नित्य नतन शब्द तैरी कर प्रत्येक शब्द है नतून अर्थजुक्त शब्द तैरी करते उपसर्ग प्रकार भेदे आसि उपसर्ग तीन प्रकार से संस्कृत उपसर्ग बांगला उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग और तुम्हारे क्ज हो प्रत्येक उपसर्ग नामगुल मुखस्त करा जमन संस्कृत कटा आस्कृत तो कूड़ीटा आज कूड़ीटा कूड़ीटार नाम भलोम मुखस्त कर औरकम दस बीसटार मत आ विदेशी आरकम ये उपसर्ग हल मुखस्त करसर्ग एगल परीक्षा देवे क्यों तक तो ना मुखस्त कर ले बुझते असुविधा है कौन कौन उपसर्ग और प्रत्येक उपसर्गर कैकटा कर शब्द मुखस्त करते हैं जेमन हमें संस्कृत उपसर्ग देखा संस्कृत उपसर्ग कैकटा उदाहरण देवा आज जमन एट प्रो दिए प्रो दिए कैकटा शब्द आरकम परा दिए परा दिए कैकटा शब्द आप दिए कैकटा शब्द आम दिए कैकटा शब्द आरकम शब्द आमरा कि प्रत्येक उपसर्ग मुखस्त करते संस्कृत कूड़ीटा 
বাংলা এবং বিদেশি এরও উপসর্গগুলো মুখস্থ করতে হবে নামগুলো নামগুলো মুখস্থ করলে পরীক্ষায় বুঝতে সুবিধা হবে কোনটা কোন উপসর্গ আর প্রত্যেকটা উপসর্গের মিনিমাম চার পাঁচটা করে শব্দ মুখস্থ করতে হবে যেমন পরীক্ষায় হয়তো বললো অপচয় পরীক্ষায় হয়তো দিল এই শব্দ দিল অপচয় তো এখন বললো উপসর্গ কি আছে তোমরা বললো অপ আছে তো পরীক্ষায় বললো এই অপটা কোন উপসর্গ যদি তোমাদের মুখস্থ থাকে তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে অপটা হলো সংস্কৃত উপসর্গ সংস্কৃত সেটাই কিন্তু বলছে তো এই জন্য বলছি যে উপসর্গগুলো নামগুলো মুখস্থ করতে হবে তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে কোনটা কোন উপসর্গ এরকম আরও অনেক উদাহরণ দিচ্ছি আমি বাংলা উপসর্গের আছে তো বাংলার বিদেশের ক্ষেত্রে বলবো না মানে উপসর্গটা মুখস্থ মুখস্থ করার সঙ্গে সঙ্গে তার শব্দার্থটা মুখস্থ করে নেবে কোন অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে যেমন অ উপসর্গ বলা যায় না অর্থে যেমন হচ্ছে অদেখা অদেখা মানে দেখা নেই মানে না অর্থে হয়েছে আটাও না অর্থে হয়েছে যেমন হচ্ছে আ গাছা আ গাছা মানে গাছ নয় অনা অনাটাও না অর্থ হয়েছে অনা বৃষ্টি মানে বৃষ্টি নেই না অর্থ হয়েছে এই যে পরীক্ষায় অর্থগুলো দেয় কোন অর্থে হয়েছে তাহলে তোমাদের কাজ হলো বাংলা উপসর্গ সংস্কৃত উপসর্গ এবং বিদেশি উপসর্গের নামগুলো মুখস্থ করা প্রত্যেকটা উপসর্গের চার পাঁচটা করে শব্দ মুখস্থ করা আর যদি পারা যায় বিশেষ করে বাংলার বিদেশির উপসর্গগুলোর অর্থ অর্থটাও পরে রাখা যেমন কু কু কোন অর্থ হয়েছে নিন্দা অর্থ হয়ে যেমন কু কথা মানে খারাপ কথা সু মানে ভালো ভালো অর্থ হয়ে যেমন সু নজর মানে ভালো নজর এরকম তারপরে আসছে বিদেশি উপসর্গে এই যে বিদেশি উপসর্গের ক্ষেত্র আমি তখনই বললাম যে উপসর্গ তো নাম মুখস্থ করতেই হবে এবং এছাড়াও শব্দার্থগুলো মুখস্থ করতে হবে যেমন বদ বদ হচ্ছে মন্দ বা নিন্দা অর্থ হয়েছে হ্যাঁ যেমন বদ রাগি মানে খারাপ রাগি ফি ফি মানে প্রত্যেক মনে রাখবে ফি মানে প্রত্যেক ফি সর মানে প্রত্যেক বছর হ্যাঁ ফি হপ্তা মানে প্রত্যেক সপ্তাহ তারপরে দর দর অল্প অর্থ হয়েছে দর কাঁচা মানে অল্প কাঁচা বে বে ন অর্থ হয়েছে বে সামাল মানে সামাল দিতে পারবে না বে নামি মানে নাম নেই যে গড় গড়ও না অর্থ হয়েছে গড় মিল মানে মিল নেই তারপর আরও আছে যে হর হর হচ্ছে হর রোজ হর মানে প্রত্যেক হ্যাঁ বাজে বাজে কু মানে খারাপ অর্থ হয়েছে বাজে লোক মানে খারাপ লোক খোস মানে শুভ আনন্দ অর্থ হয়েছে খোস খবর মানে ভালো খবর এরকম এরকম আরও আছে মানে হেড সাব তাহলে এগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটার অর্থটা মুখস্থ করতে হবে বিদেশি উপসর্গগুলো আর বিশেষ করে বাংলা তাহলে যেটা হলো পরীক্ষার জন্য সব থেকে বেশি মানে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে উপসর্গ কাকে বলে পড়তে হবে সেই সঙ্গে সংস্কৃত উপসর্গের কুড়িটার নাম মুখস্থ করতে হবে বাংলা বিদেশিরও ওরকম মানে কিছুটি করে নাম আছে সেই নামগুলো মুখস্থ করতে হবে মুখস্থ করার পর প্রত্যেকটা উপসর্গ দিয়ে চার পাঁচটা করে শব্দের নাম মাথায় রাখতে হবে আর পারলে সেই উপসর্গগুলো যে বিশেষ অর্থ আছে সেই অর্থটাও জানতে হবে তো উপসর্গ সবসময় মনে রাখবে আগে বসে আগে বসে অর্থ পাল্টায় সেটা শব্দ বা ধাতুর আগে বসে উপসর্গ কিন্তু আগে বসে এবার আসে অনুসর্গে অনুসর্গ কি করে অনুমানে পরে উপস উপমানে যেমন আগে ছিল অনুমানে পরে অনুসর্গ পরে বসে উদাহরণে দেখাচ্ছি সংঘাতে এই যে অনুসর্গ বলেছে বিশেষ বা সর্বনামের পরে বসে অনুসর্গ পরে বসে এবং বিভক্তির কাজ করে বিভক্তির কাজ বিভক্তি কারক নির্ণয়ে সাহায্য করে আর বিভক্তির আরেকটা কাজ বিভক্তি পদ তৈরিতে সাহায্য করে বা বিভিন্ন পদের সাথে একটা সম্পর্ক তৈরি করে তো সেই বিভক্তির মতো কাজ করে অনুসর্গ আর কারক নির্ণয়ে সাহায্য করে অনুসর্গ নিজে অব্যয় উপসর্গ অব্যয় অনুসর্গ অব্যয় আর পার্থক্যটা হচ্ছে অনুসর্গ পরে বসে উপসর্গ আগে বসে এই জন্য অনুসর্গের অপর নাম হলো পরসর্গ এই যে অনুসর্গের অপর নাম বলেছে পরসর্গ বা কর্ম প্রবচনীয় যেমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি যে তোমার জন্য সকাল থেকে অপেক্ষায় আছে এই যে উদাহরণটা এ উদাহরণে এই যে অনুসর্গগুলো কিন্তু পরে বসেছে যেমন তোমার জন্য জন্যটা পরে বসেছে সকাল থেকে থেকেটা পরে বসেছে সকালের তাহলে অনুসর্গ পরে বসে বিশেষ বা সর্বনামে পরে বসে তোমারটা হলো সর্বনাম জন্যটা তো সর্বনামে পরে বসেছে থেকে থেকেটাও হলো অনুসর্গ থেকেটা সকালের পরে বসেছে সকালটা হলো বিশেষ তাহলে অনুসর্গ বিশেষ বা সর্বনামে পরে বসে বিভক্তির কাজ করে 
এটা হচ্ছে অনুসর্গের কাজ তো অনুসর্গ কয় প্রকার তো এখানে বলেছে অনুসর্গ দুই দুই প্রকার একটা নাম দাস জাত একটা ধাতু জাত নাম জাতের মধ্যে অনেকগুলো ভাগ আছে তৎসম তদ্ভব বিদেশি তৎসম মানে হচ্ছে কিছু কিছু অনুসর্গ সংস্কৃত থেকে এসেছে কিছু কিছু অনুসর্গ সংস্কৃত থেকে পাল্টেছে যেগুলো আমরা চলিত ভাষায় ব্যবহার করি তাকে বলা হয় তদ্ভব যেগুলো সংস্কৃত থেকে এসেছে তাকে বলে তৎসম আর যেগুলো বাইরের ভাষা থেকে এসেছে তাকে বলে বিদেশি আর কিছু ধাতু জাত আছে সেগুলো ক্রিয়া তো দেখা যাক যেমন এখানে দেখাচ্ছে তৎসমা অনুসর্গগুলো এই যে তৎসম মানে যেগুলো সংস্কৃত থেকে সৃষ্টি হয়েছে তাকে বলা হচ্ছে তৎসম অনুসর্গ তো এই যে তৎসম দ্বারা অপেক্ষা ব্যথিত এগুলো তৎসম শব্দ আর বিদেশি বিদেশি না তদ্ভব হচ্ছে এগুলো উপরে নিচে পাছে যেগুলো আমরা চলিত ভাষায় ব্যবহার করি নর্মাল সেগুলো হচ্ছে তদ্ভব আর যেগুলো সাধু ভাষায় ব্যবহার করা হয় সেগুলো হচ্ছে তৎসম আর এগুলো তোমরা জানো কারণ কারক যখন করা হয় কারক এগুলো কিন্তু থাকে দ্বারা দিয়া কর্তৃক হইতে থেকেছে এগুলো অনুসর্গ ছিল তার মধ্যে কিছু ছিল তৎসম আর কিছু হচ্ছে তদ্ভব যেমন হচ্ছে থেকে থেকে আর হইতের মানে কিন্তু একই তো থেকেটা হচ্ছে তদ্ভব আর হইতে হচ্ছে ই তৎসম এরকম আর একটা আছে বিদেশি বিদেশিগুলো যেমন হচ্ছে বদলে বরাবর এগুলো বিদেশি যেমন নদী বরাবর হেঁটে যাও এগুলো বিদেশি এগুলো বাংলার সম্পদ না তারপরে কিছু ক্রিয়াজাত অনুসর্গ আছে যেমন হচ্ছে করে এটা সাধু ভাষায় এটা চলিত ভাষায় করিয়াটা সাধু করেটা হচ্ছে চলিত লাগিয়া লেগে ধরিয়া ধরে দিয়া দিয়ে শুনিয়া শুনে বসিয়া বসে মানে এ সমস্ত অনুসর্গগুলো ক্রিয়া থেকে সৃষ্টি হয়েছে তো এগুলো ক্রিয়াজাত অনুসর্গ ক্রিয়াজাত অনুসর্গ আরেকবার দেখানো হচ্ছে ভালো করে যেমন ক্রিয়াজাত অনুসর্গের অপর নাম ধাতু জাত হ্যাঁ যেমন বল হচ্ছে বল হচ্ছে ধাতু আর সেই বল ধাতু থেকে সৃষ্টি হয়েছে বলে যেমন তা বলে বাড়ি ফিরবে না যে বলেটা হলো ক্রিয়াজাত অনুসর্গ কর হচ্ছে একটা ধাতু কর থেকে করে হ থেকে হয়ে চাহ থেকে চেয়ে থাক থেকে থেকে এই সবগুলো যে ধাতু এই ধাতুটাই ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যোগগুলো তাকে ক্রিয়া বলে তো যে অনুসর্গগুলো ধাতু থেকে জন্মেছে সেগুলো ধাতু জাত বলা হয় বা ক্রিয়া জাত বলা হতে পারে এগুলো দিয়ে প্রত্যেকটা আদি বাক্য বানানো হয়েছে এবার পার্থক্যে আসি অনুসর্গ এবং উপসর্গের পার্থক্য আমি আগে বলেছি উপমানে হচ্ছে পূর্বে উপসর্গ পূর্বে বসে যেমন উদাহরণটা দেখা যাচ্ছে এই যে বিয়োগ বিয়োগ যে উদাহরণটা আছে বি হচ্ছে উপসর্গ বলেছে বি কিন্তু পূর্বে আছে আর অনুসর্গ পরে বসে যেমন থেকে থেকে থেকেটা হচ্ছে না অনুসর্গ পূর্বে ভুল বললাম আমি অনুসর্গ পরে বসে যেমন হচ্ছে গাছ থেকে ফল পড়ল থেকেটা গাছের পরে আছে এমনি অনুসর্গ সবসময় পরে বসে তারপরে বলেছে উপসর্গ নতুন শব্দ গঠন করে অর্থের বৈচিত্র্য সম্পাদন করে উপসর্গের কাজই হচ্ছে সবসময় নতুন নতুন শব্দ বানানো এর আগে অনেক উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যেমন হার একটা মানে হৃদাতু বলা হয়েছে হার হারের আগে বি বসালে বিহার নতুন শব্দ হয়ে গেল হারের আগে আ বসালে আহার নতুন শব্দ হয়ে গেল বারবার হার বা হৃদ হৃদ ধাতু কিন্তু পাল্টায়নি বারবার উপসর্গ পাল্টাচ্ছি আর অনুসর্গ নতুন শব্দ তৈরি করে না অনুসর্গ বিভক্তির কাজ করে মানে বিভিন্ন শব্দের সাথে একটা সম্পর্ক তৈরি করে অনুসর্গ কারক নির্ণয়ে সাহায্য করে আর উপসর্গ বলেছে শব্দ বা ধাতুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় মানে উপসর্গ পুরোপুরি মিশে যায় আমরা চিনতে পারি না যেমন বিহার বিহারের সাথে বি কিন্তু পুরোপুরি মিশে আছে আহারের সাথে আ কিন্তু পুরোপুরি মিশে আছে আমরা চিনতে পারছি না কিন্তু অনুসর্গ পৃথক বসে যেমন যেমন আমি তখনই বললাম গাছ থেকে ফল পড়ল এই থেকেটা থেকেটা কিন্তু গাছের সাথে বা ফলের সাথে কিন্তু পুরোপুরি মিশে বসেনি পৃথক বসেছে আলাদা বসেছে স্বতন্ত্র বসেছে উপসর্গে স্বতন্ত্র প্রয়োগ নেই দু একটা আছে বলছে প্রতি বা অভি ছাড়া মানে প্রতি বা অভি 
আলাদা বসতে পারে মাঝে মধ্যে কিন্তু এমনি বেশিরভাগ উপসর্গ বলছে আলাদা প্রয়োগ নেই উপসর্গ আলাদা প্রয়োগ করা যায় না যেমন বি বিটাকে কি করে আলাদা প্রয়োগ করব হ্যাঁ তারপরে আ আকে কি করে আলাদা প্রয়োগ করব অ অ কে কী করে আলাদা প্রয়োগ করব প্রো প্রোকে কী করে আলাদা প্রয়োগ করব বলছে উপসর্গকে আলাদা প্রয়োগ করা যায় না কিন্তু অনুসর্গের সবসময় আলাদা প্রয়োগ আছে যেমন হইতে থেকেছে জন্য নিমিত্ত অপেক্ষা এগুলোর আলাদা বসানো যায় আজ এই পর্যন্তই এরপরে অন্য কিছু নিয়ে আলোচনা করা হবে